హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ ఫ్రెండ్స్ మీడియా నేను జ్యోతి ఇక ఈరోజు మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఎప్పుడు ఒక సీరియస్గా ఇంటర్వ్యూస్ చేసే మనం ఈసారి ఎంటర్టైన్మెంట్తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది ఐ ఫ్రీమ్స్ మీడియా సో ఈరోజు మన ఆఫీస్లో ఉన్నారు రూల్ మూవీ హీరోయిన్ సోనా పటేల్ సో తనని అడిగి అసలు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఎంట్రీ ఎలా అయింది ఆ తర్వాత కెరీర్ ఎలా ఉంది సో యాక్టింగ్ ఎలా అనిపిస్తుంది అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందామా లెట్ స్టార్ట్ హాయ్ సోనా పటేల్ హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సోనా పటేల్ నేను రూల్ మూవీ హీరోయిన్ని రూల్ మూవీ నవంబర్ ట్వంటీ తాన్న రిలీజ్ అయింది చాలా మంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది నిజంగా సినిమా చాలా బాగుంటుంది సాంగ్స్ ఆల్సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఆల్సో అంటే చాలా బాగుంటాయి తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడండి మిస్ అవ్వకండి తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడండి చాలా బాగుంటుంది మీ అందరికి డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది తప్పకుండా చూస్తారని మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా థ్యాంక్ యూ అసలు సోనా పటేల్ డెబ్యూ మూవీ కాబట్టి మనం స్టార్టింగ్ నుంచి విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంట్రో అసలు సోనా పటేల్ అంటే ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సడన్గా ఈ బ్యూటీ యాక్చువల్లీ మాది మహారాష్ట్ర బట్ సెటిల్ ఇక్కడే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కాలేజ్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మొత్తం ఇక్కడే సో ఒకరోజు నాకు సినిమాలో చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే మూవీస్ చేస్తున్న అంటే మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు నేను కూడా చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా ఉంటుంది అసలు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అని అనిపించింది సో ఒకరోజు నేను అద్దంలో నా యాక్టింగ్ చేసుకో ఉంటున్నాను సో అంటే డైలాగ్ ఒకసారి ఇలా ఇలా అనుకుంటున్నప్పుడు మా ఫాదర్ చూసి ఏం చేస్తున్నావమ్మా అని అడిగారు సో చూసి ఏం లేదు అన్న మూవీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని అన్నాను సో మూవీ చేస్తా ఓకే నీ ఇష్టం అన్నారు దట్ సింపులా సో ఈజీ అయిపోయింది చాలా ఈజీగా నేను షాక్ అయ్యాను అంటే ఆయన ఓకే సరదాగా తీసుకున్నారేమో తర్వాత వద్దు అంటారేమో అని అనుకున్నాను ఆ తర్వాత ఒక డెమో వచ్చింది నాకు అంటే మూవీ కోసం డెమో సో ఇలా ఒక డెమో వచ్చిందమ్మా చేద్దామా మూవీ కోసం చేస్తున్నారు అని అన్నారు నేను షాక్ అయ్యాను అయ్యో నేను అవునా నేను ఇంకా నాకు ఏం మాట్లాడబుద్ది కాలేదు ఓకే నాన్న చేద్దాం నాకు ఇష్టమే కదా చేద్దాం అన్నాను సో మా డాడీ ఇక సరే అని ఒప్పేసుకున్నారు సో అక్కడి నుంచి ఇలా స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఎనీవేస్ ఒక తెలుగు అమ్మాయి దొరికింది మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మళ్ళీ ఈవెన్ మహారాష్ట్ర అయినప్పటికీ చాలా స్పష్టంగా తెలుగు మాట్లాడడము ఎక్కడ చదువుకున్నారు యాక్చువల్లీ నేను గీతాంజలి మోడల్లో చూ చదువుకున్నాను సో అక్కడి నుంచి అలా స్టార్ట్ అయింది ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో అందరూ కూడా తెలుగు మాట్లాడతారు ఇంట్లో కూడా ఇంకా ఎవరున్నా మా ఫ్లాట్లో ఎవరున్నా కూడా అందరూ తెలుగు మాట్లాడాలి నాకు కూడా తెలుగు అలా అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది అండ్ ఎస్ అంటే హీరోయిన్స్ అనగానే ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి అనే ఒక సెంటిమెంట్ ఏమో మరి తెలుగు నేర్చుకోవడానికి కూడా కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో వాట్ యూ ఫీల్ అంటే తెలుగు వచ్చినందుకు గర్వంగా ఉందా లేకపోతే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇప్పుడు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా అమ్మ మీకు తెలుగు వచ్చా తెలుగు వచ్చా అమ్మాయి తెలుగు వచ్చి కదా ఓకే అయితే మాకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇక్కడ డైలాగ్స్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా సో అప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నిజంగా తెలుగు రావడం చాలా గ్రేట్ అనని అనిపిస్తుంది నాకు సో బ్లెస్డ్ అనమాట బ్లెస్ టు లర్న్ అంటే తెలుగు వచ్చిన అనుకోగానే మూవీలో ఒక అవకాశం అంటే డెమో చేసే అవకాశం రావడం అందరికీ రాని అవును అవకాశం సో ఆ అవకాశాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకున్నారు అవకాశం రాగానే నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అక్కడికి వెళ్ళడం అంటే షూట్ చూడడం షూట్ అంటే ఇలా ఉంటుందా వావ్ చాలా బాగుంది అండం అండ్ నేను ఏ సీన్ చేసినా కూడా ఇది ఇలా మలుచుకోవాలి ఇది ఇలా మలుచుకోవాలని నా ఒక అనుకోవడం సో అలా చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫాదర్ నా పక్కనే ఉండడం చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉండేది నిజంగా చాలా గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే సో ఇంతకుముందు యాక్టింగ్ ఏమన్నా నేర్చుకోవడం యాక్టింగ్ నథింగ్ అండి అట్లా ఏం లేదు జస్ట్ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ ఓకే బ్లడ్లో ఉందన్నమాట అయితే అలాగే అనుకోండి ఇంతకుముందు ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా యాక్టింగ్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదైనా చేశారా అట్లా ఎవరూ లేరండి ఫస్ట్ నేనే అమ్మ ఏమంటుంది మరి ఓకే నాన్న అయితే వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారు మరి అమ్మ అమ్మ కూడా నీకు ఇష్టమే కదా నాన్న సో నో ప్రాబ్లం ఏం వచ్చే నీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు డాడీ పక్కనే ఉంటారు మేము అందరూ ఫుల్ సపోర్ట్ అన్నయ్య కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తాడు ఓకే సో అందరూ చాలా సపోర్ట్గా ఉండి నేను ఇంకా వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంది కదా నో ప్రాబ్లం అని చాలా ధైర్యంగా ఎంట్రీ ఇచ్చాను ఓకే ఇంతకుముందు మనకి ఇండస్ట్రీ గురించి కొన్ని పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ రెండు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా చేయడం వల్ల లేకపోతే బయట కొంతమంది మాట్లాడుకోవడం వల్ల ఇండస్ట్రీలోకి అమ్మాయిలు పంపించాలంటే చాలా భయపడే పరిస్థితి మరి అలాంటి దాని నుంచి అమ్మ నాన్న ఇంత ఈజీగా ఒప్పేసుకోవడం ఈవెన్ దో కేరింగ్గా పక్కనే ఉన్నా కూడా వి డోంట్ నో ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ ఒకలా ఉంటుంది అవునండి ఎస్
అండ్ పైడీరం వేస్తారు నిజంగా ఆయన చాలా కూల్ అనమాట చాలా ఇలా చాలా అమ్మ ఇలా చాలా అని చాలా కూల్గా చెప్తారు రూల్ మూవీ డైరెక్టర్ గురించి చెప్తున్నారు తను ఇంతకు ముందు ఏమైనా మూవీస్ చేశారా ఐ డోంట్ నో అండి తనది కూడా మేరీ మేబీ ఫస్ట్ అనుకుంటా నాకు తెలియదు ఆయన గురించి అంత అందరూ స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఒక కసితో చేశారు ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ మూవీ ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా బాగా వచ్చిందని అండ్ నవంబర్ ట్వంటీ తారున రిలీజ్ అయింది సో చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆ థియేటర్స్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మీరు రూల్ మూవీ హీరోయిన్ కదా బాగా యాక్ట్ చేస్తారు మీరు మీతో ఒక సెల్ఫీ చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తారు సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగుంది డైరెక్షన్ అన్నీ కరెక్ట్గా సింక్ అయ్యాయి నిజంగా చాలా బాగుందని చాలా పాజిటివ్గా మంచిగా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తూ అందరూ వస్తే చాలా ఫస్ట్ ఫీలింగ్ అంటే ఒక వచ్చి మీరు హీరోయిన్ అని గుర్తుపట్టినప్పుడు అండ్ మీ యాక్టింగ్ బాగుందనో ఏదైనా కమెంట్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కమెంట్ మీరు విన్నది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ కూడా తర్వాత అడుగుతారు ఫస్ట్ పాజిటివ్ కమెంట్ పాజిటివ్ వచ్చేసి మీరు చాలా బ్యాక్ చేశారు చాలా బాగా చేశారు నిజంగా ఇది మీ ఫస్ట్ మూవీయా చాలా బాగా చేశారు మీరు క్యూట్గా ఉన్నారు అన్నట్టు అన్నప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది వా ఎంత పాజిటివ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి అని ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సో ఓకే వాట్ ఈస్ ద నెగిటివ్ కమెంట్ అంటే నెగిటివ్ అంటే మనం దాన్ని పాజిటివ్గా కూడా తీసుకునే విధానం ఉంటుంది బట్ ఎవరైనా క్రిటిసైజ్ చేయడం కానీ అలా నెగిటివ్ అంటూ ఏం లేదు నెగిటివ్గా అయితే ఎవరు ఏం చేయలేదు ఏం చెప్పలేదు ఇప్పుడు వరకు ఏం చెప్పలేదు ఓకే సో మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారా చాలా వాట్ ఈస్ ద అంటే ఏ జోన్ ఆఫ్ మూవీస్ మీకు ఇష్టం యాక్చువల్లీ నాకు పల్లెటూరు కానీ అటువంటి టైప్ ఆఫ్లో అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే అంటే లైక్ ది గ్లా గ్లామర్ రోల్స్ అనుకోవచ్చా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయి అందంగా కనబడడానికి ఇష్టపడుతుంది అంటే గ్లామర్ ఆల్సో అంటే హాఫ్ సారీస్లో ఉండడం ఏదైనా కూడా అమ్మాయి బాగుంటుందంటే నో ప్రాబ్లం అంటే అన్నీ ఇష్టమే బట్ అది ఇది దీనికి ఇంచపరచు దాన్ని హైప్ చేసి అందులో ఏం లేదు సో ఏదైనా కూడా బాగుంటుంది వాట్ అకార్డింగ్ టు యూ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ అంటే ఏంటి యాక్టింగ్ అంటే మేబీ మన ఒరిజినాలిటీ కావచ్చు అంటే నా అంటే నా ఫీలింగ్ బట్టి ఒరిజినాలిటీ ఇప్పుడు నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను సో ఇది ఒరిజినాలిటీ సో ఇదే ఒరిజినాలిటీని మూవీలో చూపించడం నేను యాక్టింగ్ అనుకుంటున్నాను ఏదో కొత్తగా తీసుకొచ్చి పెట్టేది ఆ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు చేసేది కాదు అలాంటిదే బట్ మనం ఇప్పుడు ఇలా నేను ఇక్కడ హ్యాపీగా మాట్లాడుతాను సో ఇది ఇంటర్వ్యూ సో హ్యాపీ మూవీలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక ఏడుపు వచ్చే సీన్ ఉంటుంది సో అప్పుడు మనం నేను ఒరిజినల్గా ఎలా ఏడుస్తాను అన్న ఆ ఫీల్ని నేను అక్కడ తెచ్చుకొని సో అంటే అప్పుడు నాకు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో ఉన్నప్పుడు నేను ఆ ఫీల్ని తెచ్చుకొని అక్కడ చేస్తాను సో అది ఒరిజినాలిటీగా అని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే యాక్టింగ్ అంటే ఒరిజినాలిటీగా చేయడం అనిపిస్తుంది ఓకే మనలో ఉన్న నిజాన్ని బయటకు చూపించే యాక్టింగ్ అంటే ఓకే ఎలా అనిపించింది లైక్ ఫస్ట్ షాట్ గుర్తుందా ఫస్ట్ షాట్ కెమెరా ముందు యా అండి ఒక ఒక సీన్ సో ఫస్ట్ షాట్ అది సో దగ్గరికి వచ్చి హీరో దగ్గరికి వచ్చి యాక్చువల్లీ నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ఆయన హీరో అని తెలీదు ఓకే తెలీదు ఇంట్రడక్షన్ ఏం అవ్వలేదు ఏం కాలేదు వెళ్ళాను చూసాను హీరో రాలేదులే ఏమందలే హీరో రాలేదు కదా అనుకుంటున్నాను ఆయన సడన్గా వచ్చారు ఏమైంది అని అంటే ఏం లేదండి హీరో రాలేదు కదా వెయిట్ చేస్తున్నాను అన్నానంటే తనతోనే హీరో నేనే అని అన్నారు ఆయన ఓహ్ అని సారీ మీరేనా నాకు తెలియదు ఓకే ఓకే అని అంటే సార్ వచ్చి ఈనేనమ్మా హీరో అని చెప్పారు ఓకే హాయ్ అని చెప్పేసి ఇంకా అప్పుడు యాక్టింగ్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది ఫస్ట్ సీన్ చాలా పెద్ద సీన్ అది పంచు డైలాగ్స్ అంటే నాకు కొంచెం నర్వస్నెస్ ఉండేది ఎలా చేస్తాను ఫస్ట్ మూవీ కదా ఓకే బాగా చేస్తానా సార్ ఏమన్నా అనుకుంటారేమో తిడతారేమో కొంచెం నర్వస్నెస్ ఉండేది ఆ తర్వాత ఆ సీన్ తర్వాత సో చూసి నిజంగా చాలా బాగా చేసావు అన్నారు సో అప్పటి నుంచి కొంచెం ధైర్యం వచ్చి నో ప్రాబ్లం నేను కూడా చేయగలను అని అనిపించింది ఓకే ఆ ఫస్ట్ డైలాగ్ ఒకసారి మా ఫ్రెండ్స్ ప్రేక్షకుల కోసం చూసావా ఎప్పుడైనా నన్ను అలా తీసుకెళ్ళావా లేదు కదా వాళ్ళ చూడు అలా అంటే చాలా పెద్ద సీన్ అది బట్ పంచ డైలాగ్స్ పాడుతూ ఉంటాయి సో ఆ పంచ డైలాగ్స్లో ఇతరు పంచ డైలాగ్స్ కూడా అనకు ఉండాలి కదా సో చాలా పెద్ద సీన్ అది ఓకే సో ఈ రూల్ మూవీ ఈ రూల్ మూవీకి హీరోయిన్గా ఆ స్టోరీని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద లైన్ మీకు ఏమనిపించింది ఏ లైన్ చూసి మీరు అది హీరోయిన్గా యాక్సెప్ట్ అంటే యాక్చువల్లీ స్టోరీ విన్నప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది కొత్తగా అనిపించింది అంటే పొలిటికల్ పొలిటికల్ చేయాలి అంటే నా కెరియర్ స్టార్టింగ్లోనే ఇది ఫస్ట్ అంటే ఒక కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ రావడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది సో కొత్త కొత్త వస్తున్నాయి కదా ఎప్పుడు మా వాళ్ళ లవ్ స్టోరీసే మా వాళ
నిజంగా చాలా బాగున్నాయి సాంగ్స్ వాళ్ళతో మంచి హిట్ వస్తుంది మంచి పాజిటివ్ టాక్ వస్తుంది చేసిందే బెటర్ అయింది అని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన తర్వాత అండ్ నార్మల్లీ ఈ మధ్య హీరోయిన్స్ అనగానే జస్ట్ ఒక సాంగ్కి ఆ స్టోరీలో అప్పుడప్పుడు అలా కనిపించి వెళ్ళడము అలా ఉంటుంది అండ్ మీరు చెప్పిన పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో కూడా ఎక్కువగా హీరో కనిపిస్తూ ఉంటారు యా యా మరి రూల్ మూవీ పరిస్థితి ఏంటి అంటే అది కథని పట్టి వస్తుంది అనమాట సో హీ అంటే పొలిటికల్ అంటే ఆబ్వియస్లీ హీరోనే ఉంటాడు కదా టోటల్గా బట్ అందులో నా క్యారెక్టరైజేషన్ పెట్టి హీరోయిన్గా నన్ను పెట్టడం అది కూడా పంచ డైలాగ్స్ అంటే నేను చూసిన ప్రేక్షకులకి గుర్తుండను అని కాదు అంటే నాకు అంటే నాకు ఎంత పెట్టాలో క్యారెక్టర్ అంతే పెట్టారు సో ఆయనకు ఎంత పెట్టాలో అంతే పెట్టారు సో దానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నిజంగా నా స్క్రీన్లో చూసుకున్నప్పుడు కూడా నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆల్సో పీపుల్ రెస్పాన్స్ వచ్చినప్పుడు అరే అమ్మాయి బాగా చేస్తుందా అన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఓకే సో ఆ మూవీ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వచ్చాయి అంటే మీ డెమో ఏదో అన్నారు కదా డెమో చూసి ఇందులో ఒక అవునండి ఆఫ్టర్ దాట్ నెక్స్ట్ మూవీస్ ఆఫర్స్ ఏమొచ్చాయి ఎన్ని మూవీస్ అయినాయి యాక్చువల్లీ గోవా మాఫియా అని ఒక మూవీ వచ్చింది గో మాఫియా అంటే గోవాలో మాఫియా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అదొకటి వచ్చింది అంటే ఈ రూల్ తర్వాతే ఆ మూవీస్ అన్ని రావడం జరిగాయి సో అందులో కూడా గోవాకి వెళ్ళడం కిడ్నాపింగ్ సో అలా ఉంటుంది అనమాట అది కూడా సో దాని తర్వాత రిప్ అని ఒక మూవీ చేశాను రిప్ అంటే కేరళ టైప్ అమ్మాయిగా ఉంటాను అనమాట సో అదొకటి ఇంకోటి వచ్చి కళ్ళకి గంతలు కట్టొద్దు అని అదొక మూవీ అదొక పల్లెటూరు అనమాట పల్లెటూరులో అనుకున్నదే వచ్చింది అనుకుంటే పల్లెటూరు టైప్ ఆఫ్ అనుకున్నదే వచ్చింది వచ్చింది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యంటే కెరియర్ స్టార్టింగ్లోనే ఇంకా మూవీ కూడా రిలీజ్ కానీ టైంలోనే నాకు ఇలా ఫోర్ రోల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా రావంటాయి పల్లెటూరు అమ్మాయిగా ఇట్లా ఒక హుషారైన అమ్మాయిలా ఇలా రావడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది అండి అంటే ఆఫీస్ ఎలా అంటే చాలా మంది మనము సిచ్యువేషన్స్ చూస్తున్నాంగా అసలు మూవీ ఆఫర్స్ రావట్లేదు తెలుగు అమ్మాయి అయినా సరే అసలు రావట్లేదు అని ఏదేదో చేసేస్తున్నారు కదా మరి మీకు మెల్లగా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాము అనుకునే అమ్మాయికి ఇన్ని ఆఫర్స్ ఎలా వచ్చి పడుతున్నాయి మేబీ నా యాక్టింగ్ అండి ఎందుకంటే లొకేషన్లో నేను చేస్తున్న నా హుషార్తనం నా యాక్టింగ్ నాకు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ కూడా అన్నారు అమ్మ ఈ హుషార్తనం వల్ల నీకు ఎక్కువ మూవీస్ వస్తాయి అన్నారు సో మేబీ అదే కావచ్చు అంటే నేను లొకేషన్లో యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ డైరెక్టర్స్ అంటే వచ్చి ఉంటారు కదా సో గోవా మాఫియా డైరెక్టర్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు కదా చూసి అమ్మాయి బాగా యాక్టింగ్ చేస్తుంది పెట్టుకోవాలి అని అలా అడగడం మా ఫాదర్తో అడగడం సో అలా అలా స్టార్ట్ అయింది ఓకే సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే బయట చెప్తుంది నిజమా కాదా ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటున్నారు ఐ డోంట్ అండి మీతో ఇప్పుడు వరకు ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు అందరూ చాలా బాగున్నారు ఎవరు కూడా ఏం లేదు చాలా బాగున్నారు మంచిగా చాలా కూల్గా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్లా చూడడం ఏ తిను నా సిస్టర్ లాంటిది తిను ఒక నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అనుకోవడం సో అలా ఎవరు కూడా జస్ట్ షార్ట్ వర్కే ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత అందరూ ఎవరికి వేరే వెళ్ళిపోతాం అంతే సో అలా ఉంటుంది అనమాట ఎవరు కూడా నాతో ఎప్పుడు కూడా ఏమి అన్న చిరాక్ పడ్డం కానీ ఇట్లా కోపపడ్డం కానీ అట్లా ఏం లేదు అసలు ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ ఈ స్కూల్ గోయింగ్ అనమాట ఏదన్నా కష్టం వస్తే సోనా ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది ఏడుస్తుంది ఇంట్లోకి వెళ్ళి యా ఏడుతుంది యాక్టివ్ గా ఇంత బ్రేవ్ గా ఉంది తను ఏడుస్తుంది అంటే మేము ఎలా నమ్ముతాం అంటే కొంచెం మనసులో ఏడుస్తాను అయ్యో ఇది ఎందుకు వచ్చింది అనిపిస్తుంది ఏంటి హాబీస్ ఏంటి సోనా హాబీస్ అంటూ పెద్దగా ఏం లేదు మొత్తం ఫోకస్ అంతా కూడా యాక్టింగ్ మీదే అంటే ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కూడా యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉండడం సో మూవీస్ చూడడం మూవీస్ చూసి నాకు ఇలాంటి రోల్ పడితే బాగుంటుంది చేయాలి దీన్ని నేను ఎలా చేయగలుగుతాను అని అనుకోవడం సో ట్రై చేయడం అలాంటి రోల్స్ని సో అలా చేయడం వాయిస్ బాగుంది పాట పాడండి అని అడిగారా అంటే యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య అదే ప్యాషన్ అయిపోయింది కదా హీరోలు పాడేస్తున్నారు హీరోయిన్స్ పాడేస్తున్నారు డబ్బింగ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ మీరే చెప్పుకుంటా అయ్యా నేనే చెప్పాను డబ్బింగ్ ఓకే దెన్ మరి పాటలు ఏమైనా పాడమన్నారా పాడడం ట్రై చేస్తున్నారు లేదండి పర్లేదు ఇక్కడ పాడేద్దాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మూవీలో మీరే పాడచ్చు నేను పాడితే అందరూ పారిపోతారు పర్లేదు మనం లాక్ చేసాం లాక్ చేశారు కదా అందరూ ఓకే దెన్ ఒక పాట పాడండి ఓకే రూల్ మూవీలోదే ఒక సాంగ్ ఓకే అయ్యా నచ్చింది అన్నారు కదా బాగా రూపాయి రూపాయి సాంగ్ రూపాయి రూపాయి ఇది బొమ్మ బురస ఆటో రూపాయి రూపాయి రూపాన్ని మార్చే నోటో రూపాయి రూపాయి ఇది బొమ్మ బురస ఆటో రూపాయి రూపాయి రూపాన్ని మార్చే నోటో సో అంతే చాలు ఎక్కువ పడితే సార్ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు నా మాట పాడు చేసేసింది అలా ఏం లేదు చాలా క్యూట్గా చాలా క్యూట్గా పాడారు
పూర్తిగా నా మీద డిపెండ్ అవ్వకపోయినా కూడా పర్లేదు అంటే టోటల్గా ఉండకపోయినా పర్లేదు కానీ నా క్యాక్టరీషన్ కొంచెం ఉన్నా కూడా కొంచెం అంటే టర్నింగ్ పాయింట్ అవ్వాలి మూవీకి టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యా అంతే లైఫ్కి కానీ స్టోరీకి కానీ అలా ఉండాలి సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ని ఎక్కువ ఇష్టపడతాను నైస్ ఇప్పుడు కొన్ని మూవీస్ వస్తున్నాయి కదా ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ అర్జున్ రెడ్డి ఇవన్నీ ఏమంటారు మూవీ ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఆ పోస్టర్స్ లోనే సినిమా మొత్తం చూపించేస్తున్నారు పాపం పిల్లలు భయపడిపోతున్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ భయపడిపోతున్నారు అమ్మో చిన్న సినిమాలకి లేకపోతే కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళ మూవీస్కి వెళ్ళాలంటే పిల్లల్ని తీసుకెళ్లే పరిస్థితి లేదు అని చెప్పేసి సో అలాంటి మూవీస్ కి సోనా ఓకే చెప్తుందా అలాంటి మూవీస్ కి కొంచెం దూరంగానే ఉంటాను నేను ఓకే అంటే మేబీ కథ బాగుండి లైఫ్ టర్న్ అయ్యేది అయితే ఓకే చెప్తాను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లిప్ లాక్స్కి సోనా ఓకే చెప్తుందా అంటే మరీ ఎక్కువగా ఉంటే ఓకే చెప్పదు చాలా తక్కువగా ఉంటే ఓకే చెప్తుంది ఓకే ఈ సెన్సర్ వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారు ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంటే మేము కూడా ఒప్పుకోము కట్ చేసేస్తాము అని సో సోనా కూడా ఎక్కువగా ఉంటే కట్ చేసేస్తుందా వెళ్తాను సో సెన్సార్ కౌసర్ లేకుండా సోనానే ఆ సీని సెన్సార్ చేస్తా రైట్ సో అమ్మ వాళ్ళు మూవీ చూసి రూల్ మూవీ చూసి అమ్మ నాన్న ఏం చెప్పారు నిజంగా నువ్వు ఇంత యాక్టింగ్ చేస్తావు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదా ఇంట్లో చిన్న పిల్లల అల్లరి అల్లరి చేస్తూ తిరుగుతావు కదా ఇంత యాక్టింగ్ చేసా నాకే నా అమ్మబుద్ధి కావట్లేదు అన్నారు ఓకే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సో ఇలాగే ముందుకు వెళ్తూ ఉండు ఇలాగే యాక్టింగ్ చేస్తుండు అని చెప్పారు నిజంగా ఈ మూవీలో కూడా నేను ఒక కొత్త కొత్త యాక్టింగ్ని నేర్చుకున్నాను కొత్త కొత్త సీన్స్ నేర్చుకున్నాను నా ఎక్స్ప్రెషన్ని డెవలప్ చేసుకున్నాను ఈ మూవీ ద్వారా నిజంగా చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఈ మూవీ చేయడం వల్ల ఓకే ఏం క్వాలిటీస్ ఉండాలి హీరోయిన్ అవ్వాలంటే మేబీ యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ ఒకటి తెలిస్తే చాలు ఇందాక నుంచి యాక్టింగ్ 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 అంటున్నారు పిచ్చి పిచ్చి సో ఆ పిచ్చికి తోడే మీకు అవకాశాలు కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఉన్నారు కదా చాలా ఓకే వర్క్అవుట్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా హీరోయిన్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక లైఫ్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం వర్క్అవుట్స్కే వదిలేస్తూ ఉంటారు బట్ సోనా చాలా ముద్దుగా బొద్దుగా ఉంది ఇలాగే ఉంటుందా మళ్ళీ జీరో సైజ్కి వస్తుందా వస్తుంది జీరో సైజ్కి అంటే కథని బట్టి అంటే డైరెక్టర్ అమ్మ ఈ కథకి కొంచెం నువ్వు లావ్గా ఉండాలి అంటే లావు ఉంటాను ఇంకొంచెం బక్కగా అవ్వాలంటే బక్కగా అవుతాను ఆబ్వియస్లీ సార్ ఈ మూవీ చూసిన నేను బక్కగానే ఉన్నాను ఈ మూవీలో సో చూసి కరెక్ట్గా సెట్ అవుతా అన్నారు సో అలాగే పెట్టుకున్నారు పాపం చాలామంది ట్రై చేస్తున్నారు సో నా సన్నగా అవ్వడానికి అలాగే సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు లావ్ అవ్వడానికి సీక్రెట్ ఏంటో తెలియట్లేదు మరి నువ్వు సన్నగా అయిపోతాను లావుగా అయిపోతాను స్టోరీకి అని అంటున్నావు ఎలా అంటే అది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది హౌ ఆ టిప్ చెప్పు మా వా మా వాళ్ళకి టిప్ అంటూ ఏం లేదు లైక్ రొటీస్ తినడం ఓకే ఎక్కువ ఫుడ్ అనేది చాలా దూరంగా ఉండడం సో ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినడం సో మార్నింగ్ లెస్ ఎక్కువ తినడం సో ఇలాంటివి చేసుకోవడం నేను కూడా చెప్పేస్తాను కానీ ఫుడ్ ముందు ఉందంటే అసలు పాజిబిలిటీ ఉందా అసలు ఉండలే ఉండలే అవో అనిపిస్తుంది ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ ఆల్ ఇష్టపడుతుందా సోనా చాలా ఆగదు బేకరీకి వెళ్తే అదే చెప్తున్నాను చెప్పడం చాలా ఈజీ దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు చాలా కంట్రోల్ చేస్తాను చాలా ఓకే సో ఖాళీ టైంలో ఇప్పుడు షూటింగ్స్ బిజీ అయిపోయింది అంటున్నాం కంటిన్యూస్గా ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తారు నథింగ్ అండ్ ఇంట్లోనే ఉంటాను అమ్మకి హెల్ప్ చేస్తాను వంటలో హెల్ప్ చేస్తాను ఓకే పక్కా తెలుగు అమ్మాయి అయితే అయితే మహారాష్ట్ర అని చెప్పుకోని అవసరం లేదు అలాగే వంటలు హీరోయిన్ అంటే చాలా మెచ్చుకోదగ్గ విషయం సోనా అంటే ఇంట్లోనే ఉండి హీరోయిన్ అని బిల్డప్ చేయడం కాదు కదా అంటే నా దృష్టిలో అయితే హీరోయిన్ అంటే బిల్డప్ చేయడం అట్లా అయింది అంటే ఇక్కడ వాళ్ళందరూ అలా చేస్తున్నాం అని కదా అని సో సారీ అట్లా అని ఏం కాదు అంటే అలా కాదు అంటే అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారేమో అని బట్ వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో పని చేస్తున్నారేమో తెలియ చేస్తూ ఉంటారు ఆఫీస్లీ చాలా మంది చేస్తారు జస్ట్ షూటింగ్కి వచ్చిన మాత్రమే అప్పుడు షూట్ చేయడం యాక్టింగ్ చేయడం అందరితో కలిసి వర్క్ చేయడం తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళడం మళ్ళీ అంటే అమ్మకి ఏదైనా కష్టంగా అనిపించినప్పుడు జస్ట్ నాకు వచ్చింది ఏంటంటే ఓన్లీ కూరగాయలు కట్ చేయడం అంతే ఏమనంటే కాఫీ పెడతాను అంతే తెలుసు నాకు బెండీలు కాయడం అంటే పెద్దగా తెలియదు బెండీలు పెట్టుకోవడం ఈజీ కదా అన్నిటికన్నా అది కూడా నాకు పెద్దగా తెలియదు అసలు కిచెన్ వైఫ్ వెళ్ళాను సరిగ్గా జస్ట్ బయట నేను కిచెన్ లో రాని ఇక్కడే కోస్ కట్ చేస్తాను కట్ చేస్తే ఓకే సో పిచ్చి అన్నారు కదా యాక్టింగ్ అంటే హీరోస్ లో ఎవరంటే పిచ్చి పిచ్చి అంటూ ఏం లేదు సో ప్రభాస్ అంటే ఇష్టం ఒకవేళ అంటే హీరోయిన్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా క్యారెక్టర్ తనతో వచ్చిన ద
ఓకే వస్తే ఆ లాంగ్వేజ్ కి అనుకున్నాను బికాస్ తెలుగు వచ్చి కాబట్టి ఈజీ అయిపోయింది నాకు రాదు అండి బాబు అంటే మేబీ నేర్చుకోమంటే నేర్చుకుంటాను నో ప్రాబ్లం సో నేర్చుకోమంటే నేర్చుకుంటాను ఓకే ఏ మూవీ ఇప్పటి వరకు చూసిన మూవీస్లో రీసెంట్గా వచ్చిన మూవీస్లో రూల్ కాకుండా ఏ మూవీ నచ్చింది అంటే మేబీ నేనైతే ఏ మూవీ చూడలేదు మూవీ చూడరా నేను థియేటర్స్కి వెళ్ళి అసలే చూడను థియేటర్స్లో చూడు అంటే కేవలం నా ఫేవరెట్ హీరో వస్తేనే చూస్తాను అంటే మేబీ బాహుబలి ఆల్సో అలా ఓకే సో ఇంట్లో చూసిందైనా ఓకే ఈ మూవీ బాగుంది అనిపించింది అలా అయితే ఫిదా బాగుంది సో ఫిదా బాగా నచ్చింది లైక్ సరే నోడు ఆల్సో సో అలా తెలుగు మూవీస్ తెలుగు మూవీస్ తెలుగు మూవీస్ అంటేనే ఇష్టం యా ఎక్కువగా అంటే తమిళ అని చూడం కదా మనం అలాంటప్పుడు ఎలా చూసి చేసినా అర్థం కాదు జోక్ వేసిన నవ్వాల్సిందే ఏడుపు నవ్వాల్సిందే అంతే అర్థం కాదు ఓకే సో ఖాళీ టైం మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి హాబీస్ కూడా ఎక్కువ ఏం లేవు కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతుంది సోనా అంటే ఏ ప్లేసెస్కి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నాకు హైదరాబాద్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇక్కడ అంటే చాలా ఇష్టం బట్ నేను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళానని ఆలోచించను సో వెళ్తే కానీ లైక్ మా ఊరు వెళ్ళాలనుకుంటాను అంతే సో కానీ చాలా ఇయర్స్ అయిపోతుంది వెళ్ళక ఇక్కడే సెటిల్ కాబట్టి వెళ్ళలేదు వాళ్ళే ఇక్కడికి వస్తారు అంతే అయినా హైదరాబాద్కి చాలా హైదరాబాద్ అంటే చాలా మందికి డ్రీమ్ వరల్డ్ యా ఇక్కడే అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్న థాట్ కూడా చాలా మంది ఉండదు ఫేవరెట్ స్పోర్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అట్లాంటివి లేవు ఎందుకంటే నేను చూడను క్రికెట్ అంటే ఇష్టం సో క్రికెట్ బాగా వాచ్ చేస్తాను అప్పుడప్పుడు చూడను మమ్మల్ని స్కూల్ టైంలో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అలాంటివి ఏమైనా చేసేవారా డాన్స్ అసలు చాలా దూరంగా ఉండేదాన్ని నేను ఏ నీ స్టేజ్ మీద కానీ మీరు ఎక్కడే ఉండండి అనేదాన్ని ఓకే సో ఇప్పుడు డాన్స్ వచ్చా డాన్స్ వచ్చు అన్ని మరి చెయ్యరు స్కూల్లో చేయలేదు ఎక్కడ ఏం చేయలేదు ఎలా అంతే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది సో మాస్టర్ చేస్తుంటే చూసి ఒక టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఓకే ఇందులో ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం రూల్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే నాకు టూ సాంగ్స్ చేద్దామని చెప్పారు టూ సాంగ్స్ బట్ మూవీ లాంగ్ అవ్వడం వల్ల చేయలేదు నా సాంగ్స్ బట్ హీరో సాంగ్స్ వచ్చేసి ఫోర్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి సో చేశారు అవి ఓకే సో డాన్స్ అండ్ ఆల్ అవేం లేవు ఏం లేదు ఎక్కువగా లేదు ఫస్ట్ యాక్టింగ్ మాత్రమే యాక్టింగ్ మాత్రమే ఎలా షూట్ చేసేసిందా సోనా ఓకే ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ అరెక్స్ లాంటి మూవీ వచ్చింది అనుకో ఏం చెప్తుంది సోనా అంటే చేస్తాను చేయనని ఏం లేదు చేస్తాను బట్ అన్నీ తెలుసుకుంటాను అనమాట ఇందులో ఎన్ని కిస్సింగ్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయి అన్నీ తెలుసుకొని ఇప్పుడు చేస్తాను ఓకే సో దానికి మన ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటుందా ఉంటుందండి ఓకే సోనా ఏమంటే దానికి ఓకే ఓకే అంతే ఓకే 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 అంటే ఓకే ఇష్టం బట్ దానికి తెలుసు కదా ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని అందుకోసం అంటే అది కరెక్ట్ వేలో వెళ్తే యా ఓకే అంటారు మేబీ ఇది చేయాలి అనుకుంటున్నట్టే అది 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 పెద్ద వద్దమ్మ అని అంటారు కదా స్వప్నకు అర్థం అయిపోతుంది అంటే ఇది మంచివే కాదు ఇక్కడ చెల్లదు ఓకే సో అలా సపోర్ట్ చేస్తూ ఇది మంచిది ఇది కాదు అని చెప్తారు సో ఓకే సో ఏది ద కష్టం అనిపించిన సీన్ కానీ షార్ట్ కానీ ఒక డైలాగ్ కానీ ఏదైనా ఉందా యాక్చువల్గా ఇంట్రడక్షన్ సీన్ ఉంది సో చాలా పరిగెత్తించారు నన్ను ఓకే యా చాలా పరిగెత్తించారు అంటే నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి బ్యాక్ తిరుగుతాను సో అప్పుడు నా ఫేస్ కనిపిస్తుంది సో చాలా పరిగెత్తించారు సో బైక్ మీద కూర్చొని క్యాంప్ పెట్టుకొని అని వెళ్తే నేను చాలా పరిగెత్తించారు నేను పరిగెడుతుంటే నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ రావట్లేదు బట్ చాలా నవ్వొస్తుంది సార్ నవ్వకమ్మా నవ్వుకు 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 అంటున్నారు ఆ సార్ ఓకే సో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను అండ్ చాలా పరిగెత్తించారు సో చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్కి వెళ్దామా ర్యాపిడ్ ఫైర్ అంటే ఓకే నేను కొంతమంది మూవీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళ పేరు చెప్తాను ఓకేనా అప్పుడు టైం తీసుకోకూడదు ర్యాపిడ్ ఫైర్ అని తెలుసు కదా వెంటనే ద ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఆ పేరు వినగానే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఓకే 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 లెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ రాజమౌళి షూటింగ్ మీద ఫోకస్ ఓకే జూనియర్ ఇండియా డాన్స్ డాన్స్ అల్లు అర్జున్ డాన్స్ అండ్ యాక్టింగ్ ఏదైనా ఒకటి ఇందాక డాన్స్ అయిపోయింది ఓకే యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ చిరంజీవి అన్నిట్లోనూ హైప్ సార్ ఇంకా అన్నిట్లోనూ పర్ఫెక్ట్ ఓకే హీరోయిన్స్లో రకుల్ ప్రీత్ హైట్ హైట్ సమంత ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఓకే ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ బోయ పాటి గారు ఫేవరెట్ హీరో ప్రభాస్ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ శ్రద్ధ కపూర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ నూడిల్స్ 
ఓకే నేనే అలసిపోదు అని తను అలసిపోదు ర్యాపిడ్ ఫైర్ అలా అవుతూ ఉంటుంది తను అలసిపోదు అసలు వితౌట్ టైం టేకింగ్ చెప్పేస్తున్నారు సో ఓకే ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ ఏం అనుకుంటున్నారో ఫోకస్ గా చెప్తున్నారు నైస్ సో ఇంకా ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తుంది సోనా అంటే ఇలాగే ఇప్పుడు వచ్చిన ఫోర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాగే ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రావాలి చేయాలని చూస్తున్నాను అంటే ఇంకా డిఫరెంట్ కొత్త కొత్తగా ఉండాలి అని చూస్తున్నాను సో స్మాల్ బడ్జెట్ మూవీస్ అని ఉంటాయి మళ్ళీ హై బడ్జెట్ మూవీస్ ఏ మూవీస్ అయినా స్టోరీ ఉంటే ఆ కంటెంట్ ఉంటే మంచి మూవీ అవుతుంది అని అంటారు సో మీరేమంటారు అవును తప్పకుండా అండి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ స్టోరీ కంటెంట్ బాగుంటే ఆబ్వియస్లీ అందులో ఉండే డైలాగ్స్ కానీ డైరెక్షన్ కానీ అంతా కూడా బాగుంటే డెఫినెట్లీ అది దాన్ని చిన్న సినిమా అని ఎవరు అనరు సో హిట్ అయితే మాత్రం చిన్న సినిమా అని అని అసలు ఎవరు అనరు సో కంటెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అది హిట్ మూవీ అయితే అంతే అది అవ్వసలు అవ్వదు ఓకే డ్రీమ్ డ్రీమ్ రోల్ డ్రీమ్ రోల్ వచ్చేసి మోడ్రన్ మోడ్రన్ గర్ల్గా యా అంటే నాకు స్కర్ట్స్ అంటే మోడ్రన్ స్కర్ట్స్ వేసుకొని ఇంకా ఇలాగే ఇంకా స్కర్ట్స్ వేసుకొని జీన్స్ వేసుకొని ఇలా ఉండంటే కొత్త కొత్తగా రెడీ అవడం అంటే ఇష్టం ఓకే సో ఈ ఫోర్ మూవీస్లో అవకాశం రాలేదా లేదు ఉండడానికి రాలేదు పల్లెటూరు అమ్మాయి లాగా అలా వచ్చింది మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయి లాగా సో ఇప్పుడు ఈ రూల్ వచ్చేసి మొత్తం పంజాబీ డ్రెస్సెస్ జీన్స్ లైక్ లంగాస్ ఉంటాయి కదా స్కర్ట్స్ అట్లా ఉంది సో అంటే దాని కథకి నా స్టోరీకి తగ్గట్టు నా క్యారెక్టరేషన్ తగ్గట్టు వచ్చింది సో అది అలాగే ఉండాలి మనం చేంజ్ చేయలేం కాబట్టి అలా వెళ్ళలేదు ఇంకా ఓకే వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ యాప్ ఆన్ యువర్ ఫోన్ యాక్చువల్లీ నేను ఫోనే యూస్ చేయను రియల్లీ సీరియస్లీ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ రా యా ప్రాబ్ ఓకే నైస్ అంటే ఒక అంటే ఫోన్ లేకుండా మరి ఎలా ఈ కాల్స్ అండ్ ఆల్ అన్ని మా డాడీయే చూసుకుంటారు ఓకే నా దగ్గర ఉంటుంది యా మా డాడీయే చూసుకుంటారు స్టోరీస్ ఆల్సో మా డాడీయే వింటారు పేమెంట్ ఆల్సో మా డాడీయే చూస్తారు అంతా కూడా మా డాడీయే చూసుకుంటారు సో ఫోన్ అసలు నా చేతికి రాదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు ఓకే సో స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కలిసారా మూవీలోకి వచ్చిన తర్వాత యాక్టింగ్ చేసిన తర్వాత లేదు అసలు ఎవరు కనపడలేదు ఎవరు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు నువ్వు సోనా నా ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు యాక్ట్ చేస్తుంది నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఎవరికి తెలీదు ఇంకా చెప్పలేదు కూడా నేను అంటే చెప్తే ఏంటంటే స్కూల్ టైంలో అప్పుడు స్టేజ్ మీదకి వచ్చేదానివే కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే ఏకంగా నువ్వు వెళ్తున్నావు అని అంటే కొంచెం అంటే కొంతమంది కామెంట్స్ వేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఇంకా చెయ్యి అని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు సో అందుకే నేను ఎక్కువ చెప్పలేదు కామెంట్ చేసే వాళ్ళు అన్నారు కదా నార్మల్గా ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూ కూడా చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు సో కొంతమంది ఏది సంబంధం లేకుండా వెంటనే ఒక కామెంట్స్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది చూసి అప్రిషియేట్ చేసి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు కొత్త టాలెంట్ని సో ఆ బోత్ సైడ్స్ అంటే నెగిటివ్ కమెంట్స్ని పాజిటివ్ కమెంట్స్ని మీరు ఎలా చూస్తారు వాళ్ళ మనసుకు నచ్చింది కాబట్టి అంటే నాకు ఇలా అనిపించిన వాళ్ళు కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాస్తారు సో అది వాళ్ళ ఇష్టం నిజమని తెలియకుండా నిజం అయినా కాకపోయినా ఒక అంటే కొంచెం థింక్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అంటే కొంచెం థింక్ చేసి ఇది రైటా కాదా అని అనుకుంటే అంటే అంటే మనం దాన్ని వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా కూడా వినకపోతే మనం ఏం చేయలేం సో వాళ్ళు ఏంటంటే నాకు ఇది అనిపించింది నేను చేశాను రాశాను అంతే అంతే ఇంకా అలా ఉంటారు కాబట్టి మనం వాళ్ళకి ఏం చెప్పలేం ఏం చెప్పలేం చెప్పట్ వాళ్ళు కూడా కమెంట్ చేసే ముందు ఒకసారి తను కూడా ఒక ఫ్యామిలీలో నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి తను కూడా ఒక ఫ్యామిలీ పర్సన్ అని థింక్ చేసి కమెంట్ చేయడమో చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు యా ఓకే సో అమ్మ అనగానే అమ్మ అనగానే ఏమనిపిస్తుంది ఎలాంటి ఫీలింగ్ అమ్మ అనగానే నిజంగా అదొక చాలా మంచి ఫీలింగ్ అండి దానికి ఒక కొత్త అర్థం అంటూ మనం ఏం పెట్టలేం ఎందుకంటే అదొక చాలా స్పెషల్ అమ్మ అంటే చాలా స్పెషల్ ఇది అది అని మనం కొత్త పేర్లు ఏం సృష్టించలేం దానికి చాలా స్పెషల్ మేబీ దాన్ని వెనుకున్న దాన్ని ఇంకా మనం కొత్తగా సృష్టించి తెలుసుకోవాలేమో అమ్మ అనే దాన్ని ద బెస్ట్ అంటే అమ్మ అనడమే ద బెస్ట్ అనుకుంటే ఇంకా దాన్ని యా అమ్మ అని పిలవడమే ద బెస్ట్ ఓకే ఇంత ఓపెన్ హార్ట్తో మాట్లాడుతున్నాం అందుకని లైక్ ఇంటర్నల్ కానీ ఫీలింగ్స్ అన్నీ తెలుసుకుంటున్నాం లైక్ దేని గురించి సోనా ఏమనుకుంటుంది అని చెప్పి చాలామంది ఓపెన్ హార్టెడ్గా ఏం మాట్లాడరు ఏదో ఇంటర్వ్యూకి వచ్చామా మాట్లాడామా చెప్పామా మన సినిమా గురించి అయిపోయిందా అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో ఇట్స్ అ క్యాజువల్ టాక్ కాబట్టి ప్రతిదీ అలా 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 టచ్ చేస్తున్నాను యూ డోంట్ మైండ్ లవ్ గురించి మీ ఫీలింగ్ ఇప్పటిదాకా ఎవరు తగలేదు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఏజ్ ఎంత అంతేనా చెప్పకూడదు ఏమున్నదు ఇంకా అంతే సైలెంట్ గా ఉండడం అంతే ఏమి చెప్పకూడదు దాని దగ్గర టచ్ కూడా చేయదు అన్ని చ
ఓకే లవ్ అలా ఏం లేదు లవ్ మ్యారేజ్ ఆర్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఇంకా పెళ్లి దాకా ఎక్కడ ఇప్పుడే సినిమాలు చేసి ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ అయింది కెరియర్ ఇంకా అక్కడ దాకా చాలా టైం ఉంది దానికి ఇంకా చాలా టైం చాలా టైం ఉంది ఇంకా ఓకే ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు పోని ప్రిఫర్ అంటే ఏం ఉండదు సో అన్ని డాడీగా చేస్తా డాడీ 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 చాలా మొత్తం తన మాటల కన్నా డాడీ అనే మాట ఎక్కువ వచ్చినట్టుందండి అంటే నా గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మా డాడీని అడగాలి డాడీ డాడీ నెక్స్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూకి కరెక్ట్గా మీ పప్ప టైం కూడా తీసుకుంటాము అప్పుడు ఇద్దరు పక్కలు కూర్చోబెట్టి సో నాకు ఏమైనా మాట్లాడాలంటే అక్కడే కీ ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆరినే ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్లీ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సర్స్ ఏమన్నా అడుగుతారు కదా చెప్పు డాడీ ఈ యాంగిల్లో ఉంటుంది అనమాట తల చెప్పు డాడీ అంటారు సో అలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో స్టోరీస్ డిసైడ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా మీ ఫాదర్ వింటారు కీ రోల్ ఉంటుంది సో పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి మేబీ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎంతవరకు బిలీఫ్ ఉంటుంది మీకు ఆ స్టోరీ పైన యాక్చువల్లీ మా డాడీ వింటారు కదా నన్ను అడుగుతారనమాట నీకు ఎలా అనిపించింది ఓకేనా నీకు కంఫర్ట్గా ఉందా ఈ స్టోరీ నీ కంఫర్ట్గా ఉంటే చేద్దాం లేదని చెప్పిన నన్ను వదిలేద్దాం చాలా స్టోరీస్ వస్తాయి కదా నో ప్రో ఏం కదని అలా సపోర్ట్ చేస్తారు సో ఆయనకి ఎక్కువ నచ్చింది అనుకో నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అన్న అంటే మేబీ అంటే ఆయన చెప్పానంటే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా అసం అంటే డాడీ చెప్తున్నానంటే మేబీ ఏదైనా కొత్తదనం ఉండొచ్చేమో చేస్తే బాగుంటుందేమో అని ఆ ఫీల్ నాకు కూడా వస్తుంది అనమాట సో అప్పుడప్పుడు అంటే ఎక్కువగా నాకే వదిలేస్తూ ఉంటారు స్టోరీ గురించి బట్ అది బాగుంది అనిపిస్తే నాకు నచ్చలేదు అనిపిస్తే చెప్తారనమాట ఇందులో కొంత కొత్తదనం ఉంది చైన్ అన్న బాగుంది సో అని అలా సపోర్ట్ చేసి చెప్తారనమాట అప్పుడు నేను ఇది ఏదో కొత్తగా ఉంది ట్రై చేయాలి అని ట్రై చేస్తాను ఓకే సో కొత్తగా ఇండస్ట్రీకి వస్తున్న వాళ్ళకి ఎందుకంటే డెబ్యూ ఇప్పుడే ఆర్టిస్ట్గా వస్తున్నావు పైకి సో ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి ఎలాంటి వాటిని మనం పట్టించుకోకూడదు ఎలా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి సో కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి ఏం చెప్తావు సజెషన్ మేబీ వచ్చేసి ఇప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయని అని అంటున్నారు అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇది చూసిన వాళ్ళు ఆ నువ్వేం ప్రాబ్లమ్స్ పడలేదా మాకు తెలియదులే అని అంటారు కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఏ ప్రాబ్లమ్ని కూడా ఫేస్ చేయలేదు బికాస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ ఎప్పుడు నా పక్కనే ఉంటారు నా దగ్గర రానివ్వరు సో ఆయన అక్కడ ఏదన్నా ఉంటే కట్ చేస్తారు సో మా ఫాదర్ చూసుకుంటారు కాబట్టి నేనేం చెప్పలేను మేబీ ఫాదర్ అండ్ మదర్ పక్కన ఉంటే ఎవరో ఒకళ్ళు కేర్ చేయవచ్చు వండుంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే మేబీ బాగుంటుందేమో ఓకే సో సపోర్ట్ తీసుకొని యా రావాలి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎవరో మన దగ్గరికి రారు ఎలాంటి స్టోరీస్ పిక్ చేసుకోవాలి అంటే మనం మనసుకి నచ్చినవి సో చేసుకుంటే మంచిది అంటే ఇది బాగుంది కానీ నా మనసుకు నచ్చలేదే అని అనిపించేలా కాకుండా ఒక పెద్ద హీరోతో మనసుకు నచ్చని హీరో స్టోరీ వచ్చింది కానీ ఆ హీరోతో చేస్తే నెక్స్ట్ కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లోకి వెళ్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆ హీరో అంటే అప్పుడు ఆయన బాగా యాక్ట్ చేస్తారన్న హో మనలో ఉంటుంది కదా ఆయన బాగా యాక్ట్ చేస్తారు అంటే మన ఆ స్టోరీ వినక ముందే ఆ హీరో నా ఓకే అంటే చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం అంటే ఆ హీరో అంటే ఓకే కథ బాగుంటుంది కంటెంట్ బాగుంటుంది ఆ హీరో అంటే ప్రతిదీ చక్కగా ఎంచుకుంటాడు కదా నో ప్రాబ్లం మనం చేయొచ్చు అన్న హోప్ ఉంటుంది మరి అక్కడ దాకా ఇది బాగాలేదే అన్న దాకా రాదు అని నా ఒపీనియన్ ఓకే అటు సైడ్ హీరో మంచి ఉండేది స్టోరీ కూడా ఆబ్వియస్లీ మంచిదే పిక్ చేసుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు చాలా 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 తెలివిగా ఆలోచించేస్తున్నావు నువ్వు అతి తక్కువ టైంలో ఇండస్ట్రీకి అలవాటు పడిపోయా చాలా హౌ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలామంది అంటే ప్రభాస్ ఆల్సో ఎవ్రీ వన్ ఆల్సో చాలా మంచి కథలు ఎంచుకుంటున్నారు అంటే మనం చూస్తున్నాం చాలా మంచి కథలు ఎంచుకుంటున్నారు అన్ని హిట్స్ కొడుతున్నాయి మనం చూసినప్పుడు అలా బా ప్రతి సీన్ చాలా బాగా తీస్తారు చాలా బాగుంది సో అప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఇది చేసే వాళ్ళకి సార్ ఇలాగో చాలా మంచి స్టోరీ ఎంచుకుంటారు కదా మనం కూడా చేయొచ్చు అన్న హోప్ వచ్చి వస్తారనమాట సో అక్కడ దాకా ఇది బాగాలేదు ఇది స్టోరీ బాగాలేదు కానీ ఆయన పక్కన చేయాలా అట్లా ఏం రాదు ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆయన స్టోరీ బాగా ఎంచుకుంటారు కాబట్టి ఈ రోల్ నేను చేస్తుంటే బాగుండేదే అనిపించిందా ఏదైనా రోల్ చూసి అలా అయితే ఎప్పుడూ అనిపించలేదు ఈ ప్లేస్లో నేను చేస్తుంటే ఇంకా బాగులేదు అలా అనిపించలేదు కానీ ఈ ప్లేస్లో ఈవిడ చేసింది కరెక్ట్గా అనిపించింది అని అనిపించింది ఓకే కరెక్ట్గా సూట్ అయింది అయ్యాయి అంటే ఇప్పుడు నాన్నకు ప్రేమతోలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గారు ఉన్నారు సో చేశారు అంటే నేను చేస్తుంటే బాగుండేదని కాదు ఆవిడ చేస్తారు కరెక్ట్గా చేస్తారు కరెక్ట్గా సింక్ అయింది ఈవిడ ఉంటేనే బాగుంటుంది అని అనిపించింది సో అనిపించింది సో మామూలుగా హీరోస్ కానీ లేకపోతే ఇంకో
వెళ్తే నా వేలోనే వెళ్ళాలి నేనంటే ఏంటో చూపించుకోవడానికి సో నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను తప్ప పక్కన వాళ్ళని నేను ఎప్పుడు కూడా చూడను పట్టించుకోను ఓకే కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది ఇండస్ట్రీలో కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి అంటే నాకు అయితే ఎవరు రాలేదు మీకు కాంపిటీషన్ వస్తున్నారని కాదు సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ కొంచెం వైడ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి సోషల్ అంటే లైక్ యూట్యూబ్ వీటన్నిట్లో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ రావడము ఇవన్నీ కూడా చాలా మంది యాక్టర్స్ వస్తున్నారు ఇంతకుముందు అలా కాదు కొంతమంది యాక్టర్స్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళకి కావాలనిపించిన వాళ్ళని ద బెస్ట్ పిక్ చేసుకునేవారు బట్ ఇప్పుడు ఎలా కాదు ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి డైరెక్టర్స్కి ఇప్పుడు మనకి మూవీస్ ఎలా చాలా ఉన్నాయో లేకపోతే వేరే వేలా ఉన్నాయో సో డైరెక్టర్స్కి కూడా అంతే ఆప్షన్ ఉంది కొత్త వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు టాలెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఇంకా పెరిగింది అనుకోవాలా అనుకోవచ్చు బట్ మన యాక్టింగ్ కనుక వాళ్ళకి నచ్చినట్టయితే ఈమె కావాలి ఈమె ఈ కథకి సెట్ అవుతుంది అని వాళ్ళు అనుకుంటే తప్పకుండా మన చుట్టూ ఎంతమంది ఆ క్యారెక్టర్ కోసం వెయిట్ చేసినా కూడా మనల్ని పెట్టుకుంటారు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే అది సెట్ అవుతే డెఫినెట్గా పెట్టుకుంటారు సో వాళ్ళకి అనిపిస్తే తప్పకుండా అండ్ వన్ వర్ ఇతర భాషల్లో హీరోయిన్స్ ఇక్కడ తెలుగులో వచ్చినప్పుడు చాలామంది అంటూ ఉంటారు బా ఏం కర్మరా బాబు మాకు ఇది అమ్మాయి ఏం మాట్లాడుతుంది డైలాగ్ తగ్గట్టు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తుందా అని అంటూ ఉంటారు సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇతర భాష హీరోయిన్స్ యాక్టింగ్ రాకపోయినప్పటికీ మన భాష రాకపోయినప్పటికీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతూ ఉంటారు సో ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనకు టాలెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ పక్క భాష హీరోయిన్స్ని తీసుకురావాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అనుకుంటున్నారు దాని గురించి నేను ఏ సమాధానం చెప్పలేను అంటే మేబీ వాళ్ళు క్యారెక్టర్కి కరెక్ట్గా ఉంటారని డైరెక్టర్స్కి అనిపిస్తుందేమో సో తెచ్చిపెట్టుకుంటారు అంటే నాకు కూడా ఎక్కువగా ఓకే దీని ఇంకా అంత ఎగ్జామిన్ చేయలేదు తెలియదు ఓకే మేబీ రొమాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మన తెలుగు అమ్మాయిలు ఒప్పుకోకపోవడము అలాంటివి ఏమైనా రీజన్స్ అనుకోవచ్చా అలా ఎందుకు ఉంటుందండి అంటే బికాస్ ఇతర భాష అమ్మాయిలు కావచ్చు అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు రొమాన్స్ మేబీ ఒప్పుకుంటారేమో వాళ్ళు వీళ్ళు ఒప్పుకోరేమో అని సర్స్ కనిపించిందేమో డైరెక్టర్స్ కనిపించిందేమో ఓకే ఏదో రీజన్ అయి ఉండొచ్చు కానీ తెలుగు అమ్మాయిలకు కూడా ఈక్వల్ ఇంట్ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయా వస్తున్నాయి అంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకోండి అంటే నేను మహారాష్ట్ర బట్ నేను తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి తీసుకుంటున్నారు కదా నన్ను ఆ ఫో మూవీస్ చేశాను సో తీసుకుంటున్నారు ఏం లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మూవీస్ చేయాలి మంచి క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి మూవీ చేసే విధంగా మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ యువర్ కెరీర్ కూడా ఈక్వల్ ఎంట్గా పీక్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళాలని ఐ ఫ్రెండ్స్ మీడియా హ్యాపీగా కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ మీ అందరు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను అండ్ మరొక సూపర్ గేస్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ కిప్ వాచింగ్ ఐ ఫ్రెండ్స్ మీడియా బాయ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్